禀公公，小人在明渠找到一盏河灯。嗯，好大的胆子，竟敢在漏前五刻之前私放河灯。这回又有热闹好看了，去把它取了，送到我房间去。是。郑君成为皇后，他们绣的可真好看啊！孔雀开屏，我们绣的也很好看啊。嗯，我们也快大功告成了。哎，是啊，郑君，嗯，可是我不想离开这里啊。为什么呀？因为我还没有看到皇上啊。哎呦，你可真会白日做梦啊！哎，你看，郑君，元儿。谁？是阿元，我们叫他们去看看去。来，嗯。哎，阿元，郑君，元儿，元，你怎么来了？啊，我来看看你们，看看你们做的香囊啊。阿瑶怎么没来啊？哈哈，阿瑶啊啊，他说好跟我一起来的，结果他一走到门口就闹肚子。哦，真的。怎么样了？做好了没有？做的快差不多了，走去看看去吧。好，哎，走，小猴子，哎，你看，小猴子，来来来。哎，哎，你们看，小东西一点都不听话。红豆了啊啊！是什么？看呢，吃红豆了。是吗？哎，真好玩。没事，让他吃吧。王正基，女儿做好了吗？
，我们两个都是清白的，天公在上，我们一定会出去的。我怕，郑君，我必死无疑了，怎么办呀？元儿，你不会死的，你不会死的，我们都不会死的。郑君，他一定会知道的，他他早晚会知道的。他是谁啊？他是谁啊？啊！元儿，你在说什么？他是谁啊？花粉是你放进去的？啊？花粉真的是你放进去的？你为什么要这样做啊？不是我。不是，是你，你说出来，你为什么要这样做啊？不是我，郑俊，张建宇他，张建宇他，他怎么了？你说啊，说啊，我姑姑，她是宫里早年的李美人。与当时的张美人，也就是如今的张婕妤，同样深受皇上的宠爱。两个人争宠多年，是一对宿敌。可是张美人，她想尽办法陷害我姑姑。最后，我姑姑因腹中的孩子小产，而自尽。是为你姑姑寻仇来的，对吗？不，郑君，你相信我，我没有。那你怎么以前从来没说过这段身世呢？我一直不敢提，我我就是怕。如今我被关起来了，张建宇他一定会查出我的身世的。郑君，我是怕他。误会我有心复仇，怎么办？郑君，这回我遇上大麻烦了。元儿，你不要害怕，你姑姑是你姑姑，你是你，我就不应该来。我姑姑她死在后宫争宠，我爹会含冤屈死的。夫人，卓舍人来了。嗯，快传，卓舍人。禀告夫人，奴才在明渠找到了这个。先是花粉，又是河灯，实在是目中无人了。哦，夫人，您看这河灯如何发落是好啊？焦长乐宫，让皇后殿下发落，哼，够他生气的了。奴才看倒未必，哪有把自己的名字刻上去想当皇后的？也不怕做法自毙，万一皇后殿下明察，这王宫女。反而倒无罪了。不管如何，就说是他们放的。这宫里头，还有谁敢当皇后啊？哦，夫人明察。元儿真的被关在这种地方啊？嗯，这报室不是做麻布的地方吗？这表面啊是做麻布的地方
啊，实际上是观囚徒的地方，真的。郭公公，公公请留步。公公，请允许我们看一眼郑钧和远儿吧。啊，我看还是算了吧，我帮不了你们。公公，请帮我们，我们一定会感激不尽的。公公，公公，公公，你平时最心疼奴婢们了，这次无论如何你要帮帮我们。哪怕我们只看一眼也好啊！对对对，对。实话告诉你们，他们俩私放河灯，其中必有内情。我看你们还是赶快认清哪是楚河，哪是汉界吧。河灯？不是说私放河灯是死罪吗？你没告诉他们吗？我怎么知道他们会私放河灯啊？你怎么不说？不是你让我保密的吗？你们要是不说出是谁主使的，本夫人是绝不会善罢甘休的。王宫女，如今铁证如山，你就老老实实招了吧。这河灯花粉到底是怎么回事啊？禀夫人，我们是私放了河灯，可是上面只写了“何家平安”，什么也没有写。并没有写，如此莽为，就不怕天诛地灭吗？而且，夫人，那样写，对我们又有什么好处呢？这说的也算个理呀、啊。什么理呀、啊？歪理！张嘴！官人，在，给我狠狠的打！是。啊啊、李宫女。你还有什么要说的呀？奴婢绝不知情。这也打！啊啊啊夫人，两个佳人子，晕过去了。那就用水泼醒了再打。是。如今只有一侧，还得烦恼公公。这是奴才分内之事，不知夫人有何良策？赐死。奴才看来使不得，这事如何瞒得过少府和皇后殿下？本夫人料他们两个是不要命了，退一步，就算他们不肯说出来，选择自尽，这也就算是提点了他们幕后的主人。对于少府那边，卓公公只需说成是违反公规，在七夕前夜放河灯，畏罪自尽，那就与公公一点关系都没有了。畏罪自尽，倒也说得过去。夫人如此器重奴才，奴才舍命去做。那就有劳公公了。奴才先行告退。请问公公，今夜是哪位夫人侍寝啊？回夫人话，皇上今天晚上上刘婕妤那儿去了。一只狐狸来。
知趣的，赶快从实招来吧。奴婢冤枉，回公公，奴婢只是跟冯元提起过放河灯之事，可奴婢强调过，楼前五客只有皇后和后宫嫔妃才可以放河灯，一定是李媛儿断章取义，请公公明察。明察。李媛儿为何要断章取义呀、啊？明明是两个人过去放河灯，有两只，怎么就只有一只了？再说，王宫女河灯上刻的是何家平安，怎么就变为成为皇后了？先是花粉，后是河灯，实际上是先是河灯，后是花粉，这很多的连环计。幕后一定有主谋吧，傅公女，知道多少说多少，又不是铜打铁铸的，莫冤枉了这身身子骨。奴婢冤枉，回公公，奴婢。也是跟李宫女和王宫女同时进宫的，可奴婢对他们，并不是完全熟悉的。哦，对了，奴婢想起来了，李宫女好像私藏了一对玉镯，如果没有记错，应该是以前皇宫里的宝物。奴婢觉得，李媛儿该大有来头。给我收拾起来，是带走。奴才查了李宫女的原籍，她就是当年重房阁自尽的李美人的侄女。这手镯可是？圣上的赏赐啊！事情已经过去十多年了，看来我是小看了这个姓李的佳人子。假如这个李宫女是为了报仇进宫的，那我岂非有如芒刺在背？奴才愿听夫人吩咐。这佳人子的生死大权掌握在少府和皇后手里，永相令虽然没有权利处死。但可以逼死。可那王宫女呢？王政君跟李美人没什么关系。没关系也好，有关系也罢，这两个人必须死。元儿，我们俩都要忍住，我们问心无愧，死，死也要挺直了腰板。事到如今，我已了无生念，我只求速死。元儿，可是张军，我怎么对得起你呀、啊？
么折磨才说假话的？我们没有做过的事情不能承认的，就是打烂身上的每一片肉都不能承认。你们两个都死到临头了。为什么嘴还这么硬啊？月，月，周公公。尊严，为了抗争，在行刑之前选择了自尽。尽管表面上看来，李元儿是因为脆弱，自己选择了死亡，但他身后又有多少双无情的手，把他推进了黑暗的深渊？寒冷的死亡。深深冻结了盛夏的阳光，而我生命中的严冬才刚刚开始。他怎么会死呢？哎呀，可不是嘛！你还记得吗？当年的那个李美人，李美人，哎呀，听说死的这个佳人子啊，就是他的亲戚。他亲戚，对付一个区区的佳人子，你说用得着这样吗？有的人呀，就是表面上风光，其实还不是和咱们一样冷清。就是，哎呀，不过这人要是待久了呀，碾死只蚂蚁就当是玩儿，做出什么伤天害理的事都不会心跳。哎呦，嘘嘘嘘嘘！哎呀，这种事啊，最好是烂在咱们肚子里。哎，就是就是，要是让圣上知道了，哎呦，对咱俩可没好处。是啊，哎呀，这事就咱俩知道就行了，别说了。是啊。王正君为什么还活着？夫人，奴才已经把他拖到叶庭的监牢了。该做的奴才已经全都做了，谁知道这丫头性子刚烈，就连同伴死在眼前，都没动摇。杀一个佳人子，何须这么费力？本来就是芝麻一样大的事儿，如今却越闹越大。奴才有负，夫人重托。本夫人能有今天的地位，就是因为不曾放过一个纰漏。既然他不肯自尽，卓公公就应该帮帮他。明天一早，不要让我再听到他还活着的消息。奴才明白夫人的意思。置我于死地，但是不能让一个无辜的人背着罪名死去。在下手之前，你应该清除我们的为人。元儿死前说的不是真话，他是为了救我才说的谎。我们没有做过伤害张婕妤、冒犯皇后的事情。绝对没有，就算是死，也要死的清清白白的。这一个人犯了错，就要付出代价。在这皇宫里，要是犯了错，这代价。
就是你的命。送他下路。是。住手！公孙夫人，这么早，您怎么来到此处？我是奉皇后殿下之命，前来彻查此事，立刻将王正军送到公堂。是。皇后殿下，清查此事。你们赶快把他的脸上、身上全弄干净。是是。哦，夫人，呃，其中一个佳人子已经未遂自尽，奴才要清查此事的背后主使。刚才给犯人动刑，也是因为这个丫头十足的顽固，拒绝开口吐露真情，奴才也是迫不得已。才动用此行啊！可依我看来，刚刚倒像是急着将这位佳人子置于死地呀、啊。夫人，虽然您是皇后殿下的最高女官，你也不能给叶婷添加罪名。凡事都有一个真凭实据，何况这人不是还好好的活着呢吗？那好，既然卓公公说到证据。就不能只听一面之词。我倒想听听这位佳人子的说法。嗯，是。惠兵夫人，奴婢所说的，如有半句谎话，甘愿受死。四方河东，确实是。无知之过，可是河灯里面，并没有半句冒犯皇后的话语。花粉之事，也实属冤枉，奴婢发誓，绝无害人之心。可是夫人，卓公公，非但不相信，还对我们姐妹加以酷刑。我的好姐妹李媛儿。就是受刑不过，才坠楼自杀的。他是怕张婕妤。不用说了，这件事情的来龙去脉我都了解。如何处置，等我禀明皇后殿下，再做定夺。如果不能将他置于死地，那以后谁都可以来挑衅本夫人了。此礼绝不可以开。卓公公，你速去把这根毒草给我除了，此次切莫再失手了。夫人，如今皇后已经出面，要是您在下杀手，这岂不是明目张胆与之对抗？话说回来，永相的主人是皇后，难不成闹得让皇上都知道此事？就算陛下知道是我做的，哼，难道还赐我白绫不成？夫人集万千宠爱于一身，自然可保平安无事。奴才在圣上的眼里，就是一只蝼蚁，一旦惊恼了圣上。奴才就是十个脑袋也不够砍的。卓公公，你胆敢违反我的旨意，难道就不怕我让陛下砍你的脑袋吗？奴才并非顶撞，这是诚心，希望夫人莫为一时之气而坏了今后的大计。虽说夫人现在是荣宠备至，但是如果跟皇后正面相抗，只会落得两败俱伤。到那个时候，得力的是夫人您后面埋藏的夫人们呐。照你这么说，违抗我的旨意，倒是为我着想了。奴才受夫人厚待，自然尽力图报，肝脑涂地。夫人心思玲珑，善于审时度势。
竟然能够看出下官的一片忠心呐、啊！罢了，卓公公，我知道你的为人，但是不能这么轻易的放过那个佳人子。哼，我知道。鲍氏那个地方是个阴森的地方，如果把一个人关进去，吃不好，睡不好，又给他安排很繁重的活计，也一样可以让他短命的。<笑>皇后殿下诏命，念在初犯，免你被驱逐出宫，发配鲍氏服役。你要好好的反省自己的罪过，切记今后千万不可重蹈覆辙，知道吗？郑君谨记夫人的教诲。夫人，元儿，元儿的尸身如何发落？已经交给他的家人安葬。原本戴罪之人尸身不得发回，是皇后格外开恩。多谢夫人，多谢皇后殿下。看在你这孩子善良的份上，我再提醒你一句：这件事情到此为止，从此以后，不得再向任何人提半个字。在你没有任何力量和证据的时候，最好的办法，就是做个哑巴。真是悲惨，也真是蹊跷。你这话什么意思啊？四方合灯，虽然有罪，可总也罪不至死吧？顶多就被逐出宫外，怎么会因此而死呢？最后，还落一个畏罪自尽的罪名。这件事情。恐怕只有和元儿关在一起的郑君能明白。郑君，郑君的为人，我们大家是了解的。他对朋友的热情，连冰川都可以融化，这点我明白。可那你告诉我，那元儿为什么会死呢？她是个多么纯真的女孩啊！说元儿会陷害别人，你相信吗？我是一定不会相信的。我去找郑君，我问问清楚。冯源，冯源。郑君，你受苦了。郑君，对不起，我不知道你不清楚私访何登是违反公规的。我如果知道你和云儿都不知道这个情况的话，我一定会告诉你们的。我真的不知道你们连这个都不清楚。别说了，谁也不知道会发生什么意外。如果说对不起，我觉得我更对不起云儿，我没有保护好她。哦，对了，你们赶快离开这儿吧，要是被瑟夫发现了。可就不好了，我不走。郑君，我还有话问你，你必须如实告诉我，否则的话，我一步也不离开这儿。什么话？说吧。元儿为什么要自尽？这其中是不是另有隐情？你告诉我。你说啊。有很多事情，你们还是不要知道的好。如果知道了，会害了你们的。
元，我们还是走吧。你又不是不知道郑钧的脾气，他不想说的话，就是死也不会说的。我们不要为难郑钧了。郑钧，你到底在想什么呀？我们是华南一共的好姐妹，有什么好隐瞒我们的？好了，你们快走吧。这件事情就到此为止吧。你什么都不说，你让我们怎么相信你？什么叫到此为止啊？啊？你说的倒轻松，你把云儿的性命当什么了？你把我们姐妹们都当什么了？你怎么那么狠心啊，阿云？你不可以这么说郑钧，我我不相信郑钧是故意不救云儿的，谁没有私心啊？是你，你也会这么做的。郑钧心里不难受吗？他比我们都难受。再说，我们都是好姐妹，你就原谅他一次怎么样啊？阿瑶，事情不是这样的。王郑钧，你太虚伪了你！交代你的差事办完了吗？谁让你吃饭的？快去，加一个。你交给我的差事是别人的三倍，我都已经干完了，我也得吃饱饭才能干活。想吃饭呢，就得干活。<笑>你以为你还是佳人子啊？到了这儿，你就是那阴沟里的老鼠。我不是老鼠。只有一步之遥，在这里没有尊严，更别说是怜悯。只有残酷无情的遗弃。可是繁重的劳作，奴役得了一个人的身体，却奴役不了心灵。我每天都在暗自思量自己今后要走的路。虽然不知眼前的黑暗到什么时候才是尽头，我却丝毫也不怀疑自己最终能寻到光明。阴影一刻也没有离开过我的头顶，它像一团毒雾，浸染着我的身体。那个洞给我补好了，快去！大人，下这么大的雨，我怎么爬得上去呢？爬不上去，你们这些人就都在云里睡觉。
点儿。